Hola a todos, mi nombre es Jonathan Ramos, entrenador personal. Eh, en el programa del día de hoy, en la sesión de entrenamiento, nos va a acompañar eh, Katherine Cruz, eh, la cual va a desarrollar, eh, de acuerdo a mis instrucciones, una rutina de glúteo, eh, más que todo eh, el enfoque en el glúteo mayor. ¿Listo? Entonces recuerden que antes de cada actividad física es adecuado realizar un calentamiento entre 5 y 10 minutos para lubricar las articulaciones y no sufrir posteriormente de lesiones. Entonces vamos a empezar con skipping, Katherine. Alrededor de 20 segundos por ejercicio para ir lubricando tanto las rodillas como los brazos que vamos a utilizar en el entrenamiento. Listo, cambiamos a sentadilla. Eso es. Ahí vamos calentando lo que es la articulación de la cadera. Eso es. Si no somos, eh, si no entrenamos continuamente, puede ser a un ángulo mucho menor. Ella por lo que entrena eh, bastante, pues la, su ángulo de, de, su rango de movimiento es mucho mayor. Listo, luego de esto, eh, juntas piernas, igual, el mismo ejercicio. Sentadilla, eso es. En este ejercicio activamos mucho más lo que es la parte del cuádriceps y el glúteo. Recuerden que es durante 20 segundos cada ejercicio, así entre 5 a 10 minutos. Y como último hacemos tijera. Entonces, si quieres, volteate. Eso es. En este ejercicio es importante que la tibia, la parte de la tibia, mantenga su verticalidad, es decir, que no, que no sobrepase la, la rodilla, la punta del pie, ¿listo? Para evitar lesiones. Bien, cambia de pierna, 20 segundos por pierna derecha, igual con pierna izquierda. Eso es, recuerden mantener la respiración. Bien. Listo, con esto hemos terminado eh, nuestro calentamiento. Y empezamos con el primer ejercicio, que son eh, patadas o extensiones de cadera. Entonces, ubícate, por favor. Eh, arriba. Baby. Flexiona una, levemente una, una rodilla y mandas la patada hacia atrás. Eso es. Vamos a trabajar en un rango de 12 a 20 repeticiones, rango medio-alto en el cual pues vamos a activar más que todo el glúteo mayor, que es la porción más grande del glúteo. Eso es. Importante flexionar un poco la, el pie que está, que está en el suelo, firmemente. Cambia. De 12 a 20 repeticiones sería el rango. Y esto lo vamos a repetir por cuatro veces, es decir, serían cuatro series de 15 y 20 repeticiones. Eso es. El siguiente ejercicio es tijera, pero con unas variaciones. Entonces, ubícate por favor, posición de tijera. Recuerden que la verticalidad de la tibia es importante, si quieres llevar el pie un poco más atrás. Y inclinamos un poco el tronco hacia el frente. Exacto. Noten que la rodilla tiene como su estabilidad para que lo que en realidad eh, se active y lo que haga el esfuerzo es, sea el glúteo. Eso es. Igual vamos a trabajar de 12 a 20 repeticiones en tijera. Muy bien. Cambiamos, igual con la otra pierna. Eso es. Muy bien. Ahí empieza, empieza como a arder la zona que estábamos trabajando. Inclina un poco más el tronco hacia adelante, eso es. Si decidimos trabajar con algún peso, es recomendable eh, siempre dejarlo en, el, en la extremidad que está al, al otro lado del, del pie de apoyo. Es decir, si aquí estamos trabajando con pie derecho, 
eh, la resistencia sería en el brazo izquierdo y viceversa. ¿Listo? El tercer ejercicio que vamos a hacer es extensión de cadera. Entonces, por favor, hasta en el piso. Si tenemos una colchoneta, pues mucho mejor. Aquí, antes de realizar el ejercicio, entonces mantenemos el cuadro de lumbar tensionado. Importante no, no hacer hiperlordosis de la cadera, es decir, esta curvatura no exagerarla. Vamos a mantener tensionado tanto el lumbar como el, como el abdomen. Las manos es siempre un ángulo de 90 y vamos a levantar el pie sin flexionar, sin hacer la hiperlordosis de la cadera. Flexiona un poco más la, la pierna. Subimos en 90. Eso es. Lo común de este ejercicio es que se extienda la pierna, pero para activar más el glúteo mayor, vamos a mantenerla siempre en 90 grados. Exacto. Otra variación. Perdón. Otro, otra variación de este ejercicio, eh, pues vamos a jugar entonces con el tiempo o el, el tiempo de tensión, la tensión mecánica que vamos a provocar en ella. Si quieres cambiar de pierna. Entonces, al subir vamos a mantener dos segundos arriba y luego bajamos y que sea instantáneo de una vez el movimiento hacia arriba. Eso es, ahí mantienes dos segundos sin estirar la pierna, eso es. Lo que provocamos con ese tiempo en tensión es que pues se active aún más el glúteo. Muy bien. Recuerden que es entre 12 a 15. Eso es. Importante siempre mantener tensionado el abdomen y la cabeza mirando hacia el suelo, no hacia el frente porque podemos provocar lesiones cervicales. Muy bien. Listo. Recuerden que son series, son, serían cuatro series de 12 a 20 repeticiones. El siguiente ejercicio sería extensiones de cadera, pero lateral. Nos ubicamos en la misma posición. Eso es. Y la extensión va a ser hacia un lado. Eso es. Aquí también volvemos a jugar con, la, con el tiempo de tensión. Entonces, si no eres una persona que practica eh, mucho deporte o hace alguna actividad física durante la semana, pues eh, es recomendable no hacer mucha tensión. Pero si lo que tú quieres es desarrollar aún más el glúteo, vamos a mantener dos segundos o tres segundos arriba cuando haga el ejercicio. Exacto. Importante, entonces, mantener todo el cuadro lumbar tensionado. Bien, lo mismo hacemos con pierna izquierda. Muy bien. Así es. ¿Listo? Por último, el ejercicio que vamos a realizar eh, son empujes o puente de glúteo en el cual nos vamos a acostar Recuerden, si tienen colchoneta, usarlo mucho mejor. Eso totalmente acostados. Flexionamos las piernas lo más cercano al glúteo posible. Eso es. Las manos a un lado. Y lo que vamos a hacer es utilizar el glúteo para eh, tensionar la cadera. Entonces, vamos hacia arriba. Muy bien. Súper. Sigue. Bien, lo que estamos haciendo, este es uno de los ejercicios que más yo recomiendo, ya que activa la totalidad de los, del glúteo, glúteo medio, menor y mayor. Y si nosotros tenemos alguna resistencia en casa, mucho mejor. Si tenemos una banda, la podemos colocar alrededor de las rodillas y eso generaría otra resistencia. Muy bien, de 12 a 20 repeticiones. Recuerda respirar. Muy bien. 
aquí volvemos a jugar con el tiempo en tensión. Entonces, podemos subir, quedarnos ahí dos segundos y de nuevo bajar. Eso es, de nuevo. Bien. Intentar que cuando subamos los músculos que estén involucrados no sean los isquios, o sea, la parte posterior de la pierna, sino que sea el glúteo en sí mismo el que suba la cadera y el que más se active. Muy bien. Listo. Recuerden que después de cada actividad física es recomendable eh, realizar una sesión de estiramiento para que los músculos se relajen y no sufrir posteriores lesiones. Como una recomendación o un tip que yo les puedo dar eh, adicional a, al ejercicio que acabamos de realizar, eh, pues es una dieta y una alimentación balanceada y saludable y eh, pues que el entrenamiento no sea solo un día en la semana, sino que en lo posible ser de tres a cuatro sesiones por semana para anotar pues resultados eficaces. Eh, recuerden, mi nombre es Jonathan Ramos, entrenador personal y mis redes están apareciendo ahorita en pantalla y nos vemos a la próxima.